E eu vou começar esse vídeo com uma espinha. Duas, na verdade. Isso aqui, mas, mas vamos lá. E o vídeo de hoje é... Cuidados da pele para o verão. Oi, oi, gente! Estou aqui com a Bia, minha prima linda. Eu vou pedir pra me dar um abraço nela no vídeo, então eu vou dar. Porque eu já zoei muito ela, né, Zou. linda? Demais, sabe? Vamos começar falando do nosso tipo de pele e o ideal pra cada pele. Então, eu já vou falando que a minha é a mista, porque ela não é uma pele que fica oleosa a todo momento. Ela é uma pele que, se você cuidar, ela fica super boa. E sempre a pele mista é na zona T, que é a zona da testa, aqui no narizinho e no queixo. O meu tipo de pele já é oleosa, bem oleosa, sofro bastante com oleosidade. Aqui, essa parte, sim, horrível pra pegar a espinha. Então, a pele oleosa, ela requer um cuidado dobrado. Então, exige bastante produtos chatos, assim, bastante cuidado mesmo. Não tem ninguém aqui com a pele seca, só minha mãe que não está aqui nesse momento. <risos> Mas, vamos falar também da pele seca e os cuidadinhos que dela precisam. <risos> Top 1, demaquilante. Que serve pra tirar resíduos da pele. Tirar resíduos da pele não, hein? Tirar resíduos de maquiagem. <risos> Nunca durmam sem usar um lindo de um demaquilante, viu? Porque... É, Dá essencial. <risos> então vamos lá. O demaquilante que eu uso pra minha pele mista é esse daqui, da Neutrogema. Neutrogema. Não sei falar isso não. Mas esse daqui, ele remove maquiagens à prova d'água. Ele é muito bom pra pele oleosa também, porque eu não vejo oleosidade nenhuma nele. Só um pouquinho que deve, né? Bom, eu uso dois. Porque, como eu falei, pele oleosa é bem chato. E eu acho que esse daqui, ó, ele é bem seco. Só que na região do olho, se você passa, ele arde bastante. E aí na região do olho eu uso esse daqui, ó. Da Nivea. Bifásico. Isso. Mas não tá, né? Acabando. Aquele que eu pego assim na loja e começo de tampa pra ver o que acontece. Como a minha pele é bem oleosa, se eu passar ele na pele inteira, ele vai ficar mais oleoso. Então eu passo só na região do olho. Bom, o próximo é o sabonete. Uso bastante. Eu tô usando esse daqui. Esse daqui. Tá bem, tá bem capaz de dizer, ele é da sepsia e ele é o meu. Minha pele, eu não uso sabonete porque eu acho que resseca um pouco. Porque o sabonete, ele tira a camada mais externa da pele. Ela é feita de água e de gordura. Então quando você tira, a pele fica muito ressecada. Quando a minha pele fica ressecada, ela começa a descascar, esses negócios que dão na pele. Mas pra pele oleosa é essencial o sabonete também, não sempre. Mais ou menos umas duas vezes por dia, né? Eu uso três. Três. Então, isso aí. Eu recomendo não usarem pra pele seca. Mista pode ser que você precise, mas eu, pra mim, não. Terceiro tópico é o esfoliante. Mais ou menos duas vezes a semana eu faço. E eu esfolheio os meus cravinhos aqui, ó. Eu uso esse daqui, da Soft Face, da Boticário. Que ele é, são uns grãozinhos bem fininhos, assim, eu acho que é ideal pra tirar esses cravinhos. Eu não esfoliei a região da testa, mas quem precisa pode esfoliar. Eu recomendo não esfoliarem quando tá essas manchinhas vermelhas de espinha, sabe? É, mesmo. Porque machuca, infecciona. E se tá bem sensível também a pele. Se tá sensível, não precisa. Então só quando você vê assim, ah, vou esfoliar hoje porque tá gorduroso, tá com cravinho... Esfolhei, querida. E assim também, uma vez na semana ou a cada três dias, 15 dias, né? Dependendo da pele. Sim. Porque se você ficar esfolhando todo dia, todo dia... Não. Vai tirar vai aquela ser. parte da gordura e vai ficar a pele ressecada. Então, por isso, é só pra pele mista e pele oleosa. No meu caso, eu não uso é, esses igual dela, assim. Eu faço esfolhante em casa, aquelas receitinhas caseiras, que o meu é mel e canela. Você também pode optar por açúcar, mas eu uso canela, então... Acho que é uma colher de açúcar, uma colher de canela, mexe bem e passa na região. O mel também hidrata, dizem que hidrata, mas deixa a pele res cheirosa. É, resolve bastante, no meu caso. Viu? É o tônico astringente, o sal tônico astringente. Aquele que eu mostrei no meu outro vídeo, mas eu amo a astringente demais. Eu geralmente uso quando, sei lá, eu volto da escola de pele oleosa e vou lá, tônico, taco tônico. Porque ele tira todas as impurezas da pele, toda aquela poli poluição que você passa no dia. E na hora de dormir é essencial, porque além de ele fechar as poras da pele, ele tira todas as impurezas, todos os resíduos de maquiagem que você tem é. e normaliza o pH da pele. <risos> ele facilita também na hora de passar, sabe aquelas pomadinhas que você passa na espinha, qualquer coisa? Ele facilita na hora de colocar, dar uma limpada 
na camada da pele, na hora de aplicar as pomadas, os tratamentos, vai super dar certo. O outro que eu uso é o que ela mostrou também, que ela usa pra limpar. Eu acho que o leite de colônia, ele limpa muito, muito. Limpa. Pode não ser uma marca tão cara, porque não é caro. Baratinho. Além de ser um desodorante corporal, que você pode passar aqui no espaço do braço. <risos> eu acho que esse daqui é mais forte do que esse outro aqui. Então, pra pele oleosa, é. vai o leite de colônia. O quinto tópico é o protetor solar. Ele não pode faltar, não pode mesmo. Gente, eis a questão. Filtro solar antes da make ou filtro solar após a make? Eu prefiro antes. Eu também. Eu prefiro antes porque a pele, tipo, na hora de passar maquiagem, além de ficar aquela meleca de você passar depois... Pra pegar bem o filtro solar na pele, é muito bom passar antes. Além dele prevenir rugas, marcas de expressão, essas coisas que você tem durante a sua velhice, ele previne aquelas manchinhas, sabe? Aquelas... Acho que não dá pra aparecer. É, Mas eu tenho eu muito. Tenho hereditário. Porque a minha mãe tem, e tipo, se eu não cuidar agora da minha pele com protetor solar, eu voltei também. Eu uso esse protetor solar da Renew, Solar Adventure, que é o fator 50, eu acho super bom. Porque além dele prevenir, né, dos raios UV, UVA, isso aí, <risos> é, ele controla a oleosidade e também ele é mate. Não é tão mate, tipo, vai ficar seco na sua pele, porque é. ele não fica seco, nunca nem vai ficar. Mas ele é essencial pra pele, não é? Sim, você passa antes da maqui na maquiagem, depois passa o seu... Meu, no caso, é BB Cream ou mesmo a sua base, que também algumas possuem o fator Sim. FPS. Mas Essa é daqui melhor colocar é muito protetor. bom colocar protetor, porque olha esse daqui, 15. 15 pra 60, né? 50. 15 pra 50, né, gente? Melhor proteger muito bem. Bom, o meu é esse daqui, meu avô. Derrubei tudo. Tá <risos> aqui, aqui tá não oleoso. E pra minha pele, ele é bem oleoso. E a gente também tem uma dica, eu acho que, eu não sei se vocês já conhecem, alguma coisa assim. <risos> mas se vocês não tem baby cream, ou se vocês querem uma coisinha, uma cobertura mais leve com protetor solar... Sua base não tem, talvez? Eu acho que essa daqui não tem, ó. Da Vult, tá vendo? Então, se você quer um baby cream ou uma cobertura com protetor, alguma coisa assim, você pega, mistura o seu protetor facial e a sua base. Mistura na mão um pouquinho, passa aí e vira e um baby cream. <risos> Outro protetor solar, que também ainda fica na face, <risos> é o protetor labial. O protetor labial, gente, é essencial agora no seu chamel, acho. Porque você pensa que a boca não vai dar espinha mesmo, não vou não, cuidar. Não tem que cuidar. <risos> Mas você tem que cuidar no verão e no inverno. Por que no verão é essencial? Pelo sol, gente. Eu tenho aqui um exemplo da mesma marca do da Bia, que é o fator 30. Muito resistente à água, protege e hidrata. E além do protetor labial, que é aqueles que não tem cor, temos também o Baby Lips mesmo, da Maybelline, que é um lip balm. Essencial, que também protege. Algumas pessoas não sabem que protege, mas sempre que eu vou na praia, que eu quero dar uma corzinha assim, porque eu não vou de maquiagem, eu taco o Baby Lips. E vamos. É, o meu também é desse daqui, Baby Lips. <risos> Hidratante labial é ótimo. O que eu fiz é o ácido salicílico. Eu acho que é isso. Então, o ácido salicílico, antes eu usava um sabonete, que acho que foi meu primeiro sabonete. Quando eu comecei a tomar consciência que minha pele era bem oleosa e requer cuidados. Então eu comecei a usar um sabonete com ácido salicílico. Vem no meu aqui, ó. Esse daqui, ó. Já hidratante vem do dela. Ó, não oleoso, pra pele oleosa. E ele também previne a acne. E ele tem o ácido, ó. Aqui embaixo tá escrito que tem o ácido. Gente, então produtos com ácido salicílico é ótimo pra pele oleosa. Pode comprar sem medo. <risos> Já o meu produtinho é esse daqui da Clean Your Skin. Que eu tô provando agora também. É da Von. Aqui. E ele contém esse ácido, até a gente falou, ah, eu também tenho, ah, isso é bom. Ela que me explicou, porque é. eu não sabia mesmo desse ácido. E aí agora eu vou passar a usar mais, porque eu só usei uma vezinha. E além dele ser um gel de limpeza facial, ele... Limpeza profunda facial, ele prevê a... Prevém... <risos> Previne... <risos> Previne a acne. E tem o ácido salicílico 2%. Esses produtos aqui, com esse ácido, ele é mais indicado pra peles mistas e oleosas. Não muito pra mistas, porque pra mistas é só quando você tá com espinha, tá? Porque ele previne, mas você pode passar pelo menos de noite, se você tiver interesse. Ah, mas pra seca. peles secas, não é muito recomendado, porque ele tira a oleosidade. Então, pra quem não tem oleosidade, gente, não precisa tirar nada. <risos> Sétimo tópico, hidratante facial. Ele é pra todos os tipos de pele, todos mesmo, porque... 
Pra quem tem uma pele seca, precisa hidratar, lógico. Quem tem uma pele mista, hidrata depois de todos esses produtos, você pode hidratar. E pra ó, pele oleosa, hidrata também. Vou usar esse daqui, ó. Mas, tipo, não passa creme na pele toda, pelo amor de Deus. Só passa aqueles creminhos assim, aonde der. Minha dica é, pra quem tem pele mista, eu sei que não é a marca original da Bipantol, mas eu uso a Bepantrix, porque a Bepantol eu não achei mais. A Bepantol, Bepantrix, Bepantrex, Bepantrux, todas as Bepantol. <risos> Tudo com B. É, aqui eu usar Ótimo. creme de bebê hipogloss, se você quiser usar, <risos> pode usar. Eu uso na região aqui dos olhos, olha. Pra hidratar toda essa parte aqui que tem olheira, toda essa parte ressecadinha aqui dos olhos, você passa, que é super bom. E aí eu vou passando e vou massageando assim pra pele, ó. Além de tirar rugas, né, porque minha mãe fala que quando você massageia a pele assim, ó. <risos> quando você fica assim, ó. Tira todas as rugas. E, e agora, tarana, por fim, o extra, o extra de todo. O milagre de nossas vidas. <risos> Zé, o secante para a espinha. Gente, isso é um milagre. É sem zoeira. Ó, o meu é da, da mesma marca da... E o meu é Soft Face da Boticário. Sim, gente. Você, se você passar ele, quando começou a espinha, se você passar, eu acho que ela, ela previne, né? Ela nem previne. fica muito, não. Uhum. Vai ficar por uns dias a marquinha lá vermelha, mas depois sai. É, Era isso, gostei. gente. Espero que vocês tenham gostado. É, esse vídeo foi mais um vídeo de cuidados do verão para a pele. Porque estamos no verão, a gente sabe que pra todo mundo tá difícil. Tem que cuidado. Tem que muito cuidado, porque a pele transpira e tudo mais, tem gente que transpira pelo nariz, outras pela testa, que nem eu. E a pele fica uma meleca, acho que vocês sabem. <risos> Prazer estar aqui Beijo. com você, prima linda. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Beijão para todos Beijo. e até a próxima. Então, um beijinho aí, Bia, assim, ó. Agora temos... Agora temos...